웹 스퀘어 퀵하이드입니다. 스케줄 캘린더와 데이터 리스트를 바인딩하는 방법을 알아보겠습니다. 본 비디오는 데이터 리스트를 생성하고 관련 속성들을 정의하여 데이터 리스트에 정의된 스케줄 데이터를 스케줄 캘린더에 표시하는 방법을 설명합니다. 아래 속성들을 사용해야 합니다. 데이터 리스트, 타이틀 컬럼, 아이디 컬럼, 스타트 컬럼, 그리고 엔드 컬럼 속성입니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 스케줄 칼렌더입니다. 브라우저에서의 모습입니다. 상단의 화살표 버튼을 클릭하여 다른 월로 이동해도 현재 등록된 스케줄은 없는 것을 볼수 있습니다. 스튜디오로 돌아갑니다. 데이터 컬렉션 탭으로 이동합니다. 데이터 리스트를 추가하십시오. 아이디는 자동 생성됩니다. API 가이드에서 스케줄 캘린더의 데이터 리스트 속성에 대한 설명을 확인해 보겠습니다. 4개의 컬럼을 포함하라고 설명되어 져 있습니다. ID 컬럼, 스타트 컬럼, 엔드 컬럼, 그리고 타이틀 컬럼입니다. 스튜디오로 돌아와서 조금 전에 생성한 데이터 리스트에 앞에서 살펴본 4개의 컬럼을 추가하겠습니다. 데이터 탭을 선택합니다. 유즈 데이터 항목을 선택하여 로컬의 데이터를 정의하여 사용하겠습니다. 데이터 리스트 컬럼의 데이터를 직접 입력하십시오. 스케줄 이름, 아이디 시작일, 그리고 종료일 데이터를 추가합니다. 이제 디자인 탭으로 돌아와서 관련 속성들을 지정해야 합니다. 데이터 리스트 속성은 조금 전에 정의한 데이터 리스트의 아이디로 설정하고, 엔드 컬럼은 스케줄의 종료일이 저장된 데이터 리스트의 컬럼 아이디를, 아이디 컬럼은 스케줄의 아이디가 저장된 데이터 리스트의 컬럼 아이디를, 스타트 컬럼은 스케줄의 시작일이 저장된 데이터 리스트의 컬럼 아이디를, 그리고 타이틀 컬럼은 스케줄의 타이틀이 저장된 데이터 리스트의 컬럼의 아이디로 설정합니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 추가한 스케줄이 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 스케줄의 시작일과 종료일, 그리고 타이틀 모두 데이터 리스트에 정의한 대로 표시됩니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.